നമസ്കാരം ഗായ് സഞ്ചാരി ഹിയർ വെൽക്കം ടു ട്രിപ്പ് കപ്പൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും നല്ല ചിരിച്ച് കളിച്ച് ഹാപ്പി അടിക്കണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം ഞങ്ങളിപ്പോൾ കടലൊക്കെ കടന്ന് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് കടലൊക്കെ കിടന്ന് ലണ്ടനിൽ എത്തിയേക്കാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് യു എസ് മാത്രം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് യു എസിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കാണാനാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ആഗ്രഹിച്ചത് യു എസിനെ എന്താ പറയുക കുറേ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ട്രിപ്പൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്തു എൻജോയ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇനിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ ബാക്കി അലാസ്ക ഹവായ് ഒക്കെ ബാക്കിയുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കിട്ടിയേക്കണം താങ്ക് യു ഗൈസ് ഈ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കടലിനകത്തുനിന്ന് ലണ്ടൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വന്നേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഐ മീൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ സോ ന്യൂയോർക്കിൽ നമ്മൾ സബ്വേ സബ്വേ എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ ഇതിന് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു സോ നമ്മളിപ്പോൾ എലിവേറ്റർ വന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കണ്ടോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് വെക്കുന്നത് സോ എപ്പോഴും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് നിൽക്കാൻ ഫ്രണ്ട് ഹാൻഡ് പാസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പൊക്കോളും സോ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രെയിൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീൻസ് പല ലൈനുകളുണ്ട് സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലൈൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പും ഓരോ ആപ്പൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂയോർക്കിനെ ന്യൂയോർക്കിനെക്കാളും കുറച്ചും ക്ലീൻ ആണ് സബ്വേ പക്ഷേ വളരെ ചെറുതാണ് ഞങ്ങളിലും <laughs> റീചാർജ് ടോപ്പ് അപ്പ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസ് തീരാറൊക്കെ ഇനി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് തീരും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പോയി കാശ് കൊടുത്ത് റീചാർജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇതിൻ്റെ ഏഴ് ദിവസത്തേക്കുള്ള കാർഡാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് വേറെ കാർഡ് വയ്ക്കണം ചെന്നൈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ ഇല്ലേ അതുപോലത്തെ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് ചുറ്റും കാണുന്നത് തന്നെ കൂടെ ഡബിൾ ഡെക്ക് ക്ലാസിക് ഡബിൾ ഡെക്ക് ലണ്ടൻ ബസ്സുകൾ ഉണ്ട് ട്രാക്ക് ക്യാബുകൾ കുറേ ഉണ്ട് ടാക്സികൾ കുറേ ഉണ്ട് എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങും ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഇത് കൂടുതലും പണിതേക്കം തന്നെ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ആ ടൈമിലാണ് മറ്റൊരു ഭയങ്കര സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബിൽഡിങ്ങൾ മൊത്തം കാശ് അറിയിക്കണം നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കൊണ്ടൊക്കെ കാശ് വെച്ചാണ് ഈ വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം അവർ പണിതുണ്ടാക്കിയേക്കണത് പക്ഷെ അതും പറഞ്ഞാൽ കുറ്റം പറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒക്കെ എന്തായാലും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം
നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ദ ടൗൺ ഓഫ് ലണ്ടൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അധികം പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ അധികം പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല നിങ്ങളും നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പഠിക്കാം സോ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റിന് ടവർ ഓഫ് ലണ്ടൻ ഒഫീഷ്യലി പറഞ്ഞാൽ ഹെർ മജസ്റ്റീസ് റോയൽ പാലസ് ആൻഡ് ഫോർട്ടസ് ഓഫ് ദ ടവർ ഓഫ് ലണ്ടൻ സെൻട്രൽ ലണ്ടനിലുള്ള ടെംസ് നദിയുടെ തീരത്തുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് കാസിലാണിത് ആയിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് എഡിയിൽ വില്യം ദ കോൺക്രർ ദ വൈറ്റ് ടവർ എന്ന പേരിലാണ് ടവർ ഓഫ് ലണ്ടൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എഡി മുതൽ ഇതൊരു തടവറയായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് ലണ്ടൻ ഭരിച്ച കിങ് റിച്ചാർഡ് ഒന്നാമൻ ഹെൻറി മൂന്നാമൻ എഡ്വേർഡ് ഒന്നാമൻ എന്നിവർ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും സെഞ്ചുറിയിൽ ടവർ ഓഫ് ലണ്ടൻ വിപുലീകരിച്ചു അന്ന് മുതൽ ടവർ ഓഫ് ലണ്ടൻ ആയുധ നിർമ്മാണ ശാലയായും ഖജനാവായും റോയൽ മിൻഡായും പബ്ലിക് റെക്കോർഡ് ഓഫീസായും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ സമയത്ത് ടവർ ഓഫ് ലണ്ടൻ വീണ്ടും ഒരു തടവറയായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ തകർന്ന ഭാഗങ്ങൾ പുതുക്കി പണിതതിനു ശേഷം ഈ കാസിൽ പബ്ലിക്കിനായി ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്നത് റോയൽ ഫാമിലി പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മുറികളും അവരുടെ നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കളും ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് ഗാർഡ് സെറിമണി ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ കിങ് ഹെൻറി ആറാമന്റെ കാലം മുതൽ നടത്തിപ്പോരുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണിത് ഇത്രയും നേരം കാവൽ നിന്നിരുന്ന ഗാർഡ്സിന്റെ ഷിഫ്റ്റ് അവസാനിച്ച് പുതിയ ഗാർഡ്സ് ജോലി ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് ഗാർഡ്സ് സെറിമണി എക്സിബിഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി കയറി കയറിയതാണ് ഈ സെയിം ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെ ടവർ ഓഫ് ലണ്ടൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് കയറി കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര പാട്രിയോട്ടിക് മ്യൂസിക്കുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുക ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയുള്ള കുറേ ഡയമണ്ടുകൾ ഇവിടുത്തെ രാജ്ഞിമാരും രാജാക്കന്മാരൊക്കെ വെച്ച് ചേർന്ന് വലിയ വലിയ കിരീടങ്ങൾ അവിടെ കൊറോണ കൊറോണേഷൻ സെറിമണി അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണിക്കണു എല്ലാമായ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസും പ്രഷ്യസ് എന്നാൽ ഗോൾഡ് വെച്ചുണ്ടാക്കിയാണ് സിൽവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയാണ് സാധനങ്ങൾ പിന്നെ പല പല ടൈപ്പ് റൂബി ഡയമണ്ട് ടൈപ്പുള്ള കുറെ എന്താ രത്നങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു വില പിടിച്ച ഒരു സംഭവങ്ങളായിരുന്നു എക്സിബിഷനും പക്ഷെ അതിനകത്ത് ക്യാമറ അലൗഡ് അല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ കയറി നടക്കാൻ നേരത്ത് ഭയങ്കര പാറ്റോഡി മ്യൂസിക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്രൗൺ അവിടെ വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോഹിനൂർ രത്നം എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ തടിച്ചു വരുന്ന സംഭവമാണ് അത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഞാൻ പാറ്റോട്ടിക് മ്യൂസിയം ഒക്കെ തോന്നുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറ്റ്മിറേഷൻ ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് നേരെ തിരിച്ചാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തോന്നിയത് ഒരു അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് തന്ന സംഭവം ഇങ്ങനെ വലിയൊരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് ഇവിടെ പച്ചക്കടന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ തിരിച്ചതാ അമ്മ ചെയ്യുന്നത് ആ രാജ്ഞിയോട് പറയുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇനി അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഓർമ്മ
ഇസ് ഫോളോയിങ് ദൗൺ പാട്ടിലും റൈംസിലെ ബുക്കിലും ഒക്കെ കണ്ടേക്കുന്നത് ഇതാണ് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇതല്ല ഇതിൻ്റെ പേര് ടവർ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രിഡ്ജാണ് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അര മൈൽ അപ്പുറത്തോട്ടാണ് സോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ടവർ ബ്രിഡ്ജിന് അക്കരോട്ട് കടക്കാം ടവർ ബ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഷേപ്പ് അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ ഈ ഇവിടെ ഒരു 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 ഭാഗമുണ്ട് സോ നമുക്ക് അല്ല കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ സഞ്ജുവിന് ഹൈറ്റ്സ് പേടി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സഞ്ജുവിനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ ഗ്ലാസ് ഫ്ലോസ് ആണെന്നാ തോന്നുന്നത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അത് എന്താ പറയുന്നത് അധികം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വരുന്ന കുറേ സർപ്രൈസസ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ ഒരാൾക്ക് നയൻ പൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ക്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സൺസെറ്റ് നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് സിറ്റി ഒക്കെ കുറച്ച് ഗോൾഡൻ ലൈറ്റിൽ എന്നാൽ ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഭംഗിയായിട്ടൊരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോകാൻ പോകുന്നത് എൻജിൻ റൂം കാണാനായിട്ടാണ് ഇത് സൗത്ത് ടവറിലാണ് ഉള്ളത് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഇറങ്ങണം പക്ഷെ കയറേണ്ട വന്നില്ല കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിനും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിനും ഇടയിൽ പണിത കമ്പൈൻഡ് ബാസ്ക്യൂൾ ആൻഡ് സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജാണ് ദ ടവർ ബ്രിഡ്ജ് ടെംസ് നദിയിലൂടെയുള്ള ഷിപ്പുകളുടെയും ബോട്ടുകളുടെയും യാത്ര തടസ്സപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ടവർ ബ്രിഡ്ജ് ഇതുപോലെ ഉയർത്താൻ സാധിക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ തുടങ്ങിയ ടവർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എഴുപതിനായിരം ടൺ കോൺക്രീറ്റും പതിനോരായിരം ടൺ സ്റ്റീലും ഉപയോഗിച്ച് എട്ട് വർഷം കൊണ്ടാണ് തീർത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലായിരുന്നു ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ റൂമാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏകദേശം മുപ്പത് പേരോളം നിന്നാണ് ഓരോ എൻജിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കുറേയൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആണ് അടുത്ത റൂം ടവർ ബ്രിഡ്ജ് ഉയർത്തുവാൻ സ്റ്റീം എൻജിനും ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷറുമാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗി
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ഈ മെക്കാനിസം മാറി ഇലക്ട്രോ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം നിലവിൽ വന്നു ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്യൂലിന് പകരം ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 